ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് ലീവിങ് ക്രൈസ്റ്റിലേക്ക് നിങ്ങൾ ഏവരെയും ഞാൻ ചേർന്ന് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഒരിക്കൽ കൂടെ ഈ തൊരു വചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം തന്ന വലിയ കൃപയ്ക്കായി വലിയ ദൈവനായി ഞാൻ രൂപത്തിൽ നന്ദി പറയുന്നു പ്രിയരെ പ്രാരംഭമായി ഈ എപ്പിസോഡ് സ്പോൺസറിക്കുന്നത് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നും സുനന്ദ സിസും കുടുംബവും ചേർന്നാണ് പ്രിയ സിസിൻ്റെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് തൻ്റെ കുടുംബമായി യേശുവിനു വേണ്ടി നിൽക്കേണ്ടതിനായിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് തൻ്റെ പിതാവും സഹോദരങ്ങളും യേശുവിനെ പൂർണ്ണമായി അറിയേണ്ടതിനായിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ പ്രിയ സിസിൻ്റെ ഒരു പൂർണ്ണ സൗഖ്യം തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ടും തൻ്റെ നാട്ടിലെ ഭവനം വേഗത്തിൽ സെയിലാകേണ്ടതിനായിട്ടും അതിൻ്റെ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നു അതേപോലെ തന്നെ തൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് കർത്താവിലേക്ക് പൂർണ്ണമായി കടന്നു വരേണ്ടതിനായിട്ടും അല്ലെ തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളും ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ടും കുടുംബമായ ഒരു ഉയർച്ചയ്ക്കും പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി പ്രത്യേകമായി പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ചോദിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ചേർന്ന് എത്ര പേർ ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും കണ്ണുകളടയ്ക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങൾ നല്ല കർത്താവെ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് സുനന്ദ സസന പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരവൊന്ന് വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ട് യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിലും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്തിലും ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ അങ്ങനെ ആണിപ്പാടുള്ള കരം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ കരം വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ പൂർണ്ണമായി ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു വലിയ വിടുതൽ ഈ മകളുടെ മേളിൽ വെളിപ്പെടേണ്ടതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പ ശാരീരികവും മാനസികമായിട്ട് വലിയൊരു അഭിഷേകവും വലിയൊരു സൗഖ്യം ദൈവം വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ ഉപയോഗിക്കണമേ അപ്പം അങ്ങനെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അങ്ങ് ഉപയോഗിക്കണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിൻ്റെ കരം ഒന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നന്ദി കർത്താവെ അതേപോലെ പൂർണ്ണമായി ഞാൻ വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ കർത്താവിൻ്റെ അത്ഭുതകരം ഈ മകൾക്ക് വേണ്ടി വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനായിട്ട് യേശുവെ പൂർണ്ണമായിട്ട് ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തൻ്റെ തൻ്റെ പിതാവ് അറിയ വിശ്വാസത്തിൽ വരേണ്ടതിനായിട്ട് തൻ്റെ സഹോദരങ്ങളും കുടുംബവും വിശ്വാസത്തിൽ വരേണ്ടതിനായിട്ടും കർത്താവെ നാട്ടിലെ ഭവനം വേഗത്തിലൊന്ന് സെയിലാകേണ്ടതിനായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവെ അതേപോലെ തൻ്റെ രണ്ട് മക്കളെയും ദൈവത്താൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെടേണ്ടതിനായിട്ടും ഹസ്ബൻഡ് ദൈവത്തെ അറിയേണ്ടതിനായിട്ടും ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന അപ്പ ഒരു അത്ഭുതം അങ്ങ് ചെയ്യണമേ അപ്പ ഈ എപ്പിസോഡ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും എൻ്റെ കഴിവും എടുക്കുമല്ലോ അപ്പ അങ്ങ് ഈ എപ്പിസോഡിനകത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഫേവർ അങ്ങയുടെ കരമൊന്ന് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവീക വിടുതലുകൾ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നതിനായി സ്തോത്രം യേശുവിൻ നാമത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കണമേ അപ്പ ഹാലിയ എല്ലാ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ പാതപിടത്തിലോട്ട് വെക്കുന്നു അങ്ങ് കടക്കാരനല്ലല്ലോ അപ്പ അങ്ങ് വാതിൽ തുറക്കാൻ പോകുന്നതിനായി നന്ദി യേശുവിൻ നാമത്തെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കേൾക്കണം പിതാവേ ആമേ ആമേ പ്രിയരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് ഞങ്ങൾ ക്ഷണിക്കുന്നു കടന്നു വന്നാട്ടെ മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരികയാണ് പത്തിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ട് ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വേഗത്തിൽ അല്ലെ ലൂയ്യ ഞാനിന്ന് ചില വാക്യങ്ങളാണ് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിലേക്ക് വെക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കുന്നവർ ഒരുമിച്ച് എൻ്റെ കൂടെ പ്രതികരിക്കുക ഈ വാക്യമാണ് നിങ്ങളെ ഇന്ന് സാമ്പത്തികത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം വായിച്ചാട്ടെ അല്ലെ ലൂയ ഒരുമിച്ച് വായിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ പത്രോസ് അവനോട് ഇതാ ഞങ്ങൾ സകലവും വിട്ടോ നിന്നെ അനുഗമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി അതിന് യേശു എൻ്റെ നിമിത്തവും സുവിശേഷം എന്ന നിമിത്തവും വീടോ സഹോദരന്മാരെയോ സഹോദരികളെയോ അമ്മയെയോ അപ്പനെയോ മക്കളെയോ നിലങ്ങളെയോ വിട്ടാൽ ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ഉപദ്രവങ്ങളോടുകൂടെ നൂറ് മടങ്ങ് വീടുകളെയും സഹോദരന്മാരെയും സഹോദരികളെയും അമ്മമാരെയും മക്കളെയും നിലങ്ങളെയും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിൽ നിത്യജീവനെ പ്രാപിക്കാത്തവൻ ആരുമില്ല എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ടും നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ഹരിയ ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ സുവിശേഷ നിമിത്തം കഷ്ടമനുഭവിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും രാവിലെ ആരാധിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിനെ വിളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ബൈബിൾ വ്യക്തമായി പറയുന്നു നീ വിളിക്കുന്ന നീ ഉയർത്തുന്ന ഈ സുവിശേഷത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ ഹരിയ കഷ്ടതയോടുകൂടെ ഞെരുക്കത്തോടുകൂടെ ഇന്നലവളിൽ വേദനയോടെ നിന്ന് നിനക്കൊരു നൂറ് മടങ്ങിൻ്റെ മഹത്വം വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു നൂറ് മടങ്ങിൻ്റെ നന്മയുടെ വർധനവ് വ്യാപരിക്കാൻ പോവുകയാണ് വീടില്ലാത്തവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ എഴുതിക്കുന്നു ഏത് വിഷയത്തിനകത്താണോ നീ തകർന്നു പോയത് ഓ കഷ്ടപ്പെട്ടു പോയത് അത്
പുരുഷാരം ദൈവവചനം കേൾക്കേണ്ടതിനോ അവനെ തിക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയിൽ ആ രണ്ട് പടക് കരയ്ക്ക് അടുത്ത് നിൽക്കുന്നത് അവൻ കണ്ടു ആ അവയിൽ നിന്ന് മീൻ പിടിക്കാർ ഇറങ്ങി വല കഴുകുകയായിരുന്നു ആ പടകുകളിൽ ശീമോനുള്ളതായ ഒന്നിൽ അവൻ കയറി കരയിൽ നിന്നും അല്പം നീക്കണമെന്നോ അവനോട് അപേക്ഷിച്ചു അങ്ങനെ അവൻ പടകിൽ ഇരുന്ന് പുരുഷാരത്തെ ഉപദേശിച്ചു നിങ്ങൾ നോക്കണം ഗണേശരത്ത് തടാകത്തിന്റെ കരയിൽ യേശു നിൽക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം മുഴുവൻ യേശുവിന്റെ അടുക്കൽ വന്നു ഉടനെ യേശു നോക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് പടകളുണ്ട് അതിൽ പത്രോസിന്റെ പടകിന് യേശു തിരഞ്ഞെടുത്തു ആ പടകിനകത്തു നിന്ന് ആ പുരുഷാരത്തെ യേശു തൃപ്തിപ്പെടുത്തി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി രണ്ടാമതൊരു സ്റ്റെപ്പുണ്ട് വിടുതൽ നടക്കും രണ്ടാമതൊരു സ്റ്റെപ്പ് അവർ കഷ്ടപ്പെടുന്നതിനകത്ത് വഴി തുറക്കും അവർക്ക് വേണ്ടി ദൈവം വാതിലുകൾ തുറക്കും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അറിയാം പത്രോസിൻ്റെ പടകിൽ കയറി അടുത്ത വാക്യം പറയുകയാണ് അറിയാം അവരെ തൃപ്തി വരുത്തി ആ വാക്യം അടുത്ത വാക്യം അതിന് അതിന് ഷീമോൻ നാഥ ഞങ്ങൾ സംസാരിച്ചു തീർന്നപ്പോൾ അവൻ ഷീമോനോട് ആഴത്തിലേക്ക് നീക്കി അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന ആ അല്പം ആശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി വന്ന ആ മുഴുവൻ പുരുഷാരത്തെയും അവൻ തൃപ്തിയാക്കി എന്നിട്ട് തിരിഞ്ഞ് ഷീമോനോട് പറയാണ് അറിയ ആഴത്തിലേക്ക് വരയിറക്കുക ഉടനെ ഷീമോൻ പറയാണ് നാഥ രാത്രി മുഴുവൻ അധ്വാനിച്ചു പക്ഷെ ഒരു മീനെ പോലും എനിക്ക് ലഭിച്ചില്ല ഒരു ചെറിയ വിടുതൽ പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ നടന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കേ എൻ്റെ അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ പത്രോസിനെയല്ലേ ആദ്യം അനുഗ്രഹിക്കേണ്ടത് പത്രോസല്ലേ രാത്രിയിൽ തടന്നു നിൽക്കുന്നത് ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടും ഒരു വിടുതൽ കാണാതെ നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ പുസ്തകം വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതിന് ഒരു തത്വമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊരു പ്രിൻസിപ്പലുണ്ട് മുമ്പേ അവൻ്റെ രാജ്യവും നീതിയും അന്വേഷിക്കുന്നവന് വേണ്ടി അവൻ പ്രവർത്തിക്കും ഹലലൂയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവൻ്റെ അടുക്കൽ ദാഹത്തോടെ വന്ന അവൻ്റെ വചനം കേൾക്കാൻ വന്ന ആ പുരുഷാരത്തെ അവൻ തൃപ്തി വരുത്തി അയച്ചു തൃപ്തി വരുത്തി അയച്ചിട്ട് തൻ്റെ പടക വിട്ടു തന്ന പത്രോസിനോട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നെ നിരാശനായി വിടത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നലകളിൽ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി നിന്ന ഇന്നലകളിൽ കർത്താവിന് വേണ്ടി സ്റ്റെപ്പ് വെച്ച ഇന്നും വിടുതലില്ലെന്ന് പറയുന്ന നിന്നെ വെറും കൈയോടെ എൻ്റെ കർത്താവ് വിടത്തില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി ഇതാ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ ഒരു ഒരു സാമ്പത്തിക വിടുതൽ ഒരു ഉയർച്ച നിന്റെ ജീവിതത്തിനകത്തേക്ക് കർത്താവ് ഓ പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്ക തുടങ്ങിയാട്ട് പിടിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഈ പച്ച ചുരിദാർ ഇട്ടിരിക്കുന്ന സൗരി നിന്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് ഈ ഒരു മുപ്പത് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ മാസത്തിനുള്ളിൽ അർഹിക്കാത്ത ചില സാമ്പത്തികം കയറി വരും തടസ്സങ്ങൾ ഈ ആരാധനയിൽ അഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി വാതിൽ തുറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിന്റെ വാടക വീട് മാറും നിനക്ക് വേണ്ടി അത്ഭുതകരമായ ഒരു സ്വന്തം ഭവനത്തിലേക്ക് നീക്ക് സ്റ്റെപ്പ് വയ്ക്കും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പദങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾ കേട്ടു നമുക്ക് അടുത്ത ഒരു പദത്തിലേക്ക് വരാം ഒന്നത്തെ സുനോനിക്കർ ലേഖനം അല്ലെങ്കിൽ നാലാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നു നാലിൻ്റെ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ഒരുമിച്ച് വരാം പുറത്തുള്ളവരോട് മര്യാദയായി നടപ്പാനും ആ ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതിരിപ്പാനും വേണ്ടി ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതിരിപ്പാനും വേണ്ടിയും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ഒന്ന് കരമുയർത്തിൽ പറയാം പുറത്തുള്ളവരോട് മര്യാദയ്ക്ക് നടക്കാനും ഒന്നിനും ഒരു വിശ്വാസിയെക്കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ ജീവിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഞാൻ നടക്കേണ്ടത് ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരായി ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാത്തവരായി ജീവിക്കേണ്ടതിനായിട്ടും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഞങ്ങൾ നിങ്ങളോട് ആജ്ഞാപിച്ചതുപോലെ ആ അടങ്ങി പാർപ്പാനും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുവാനും ആ സ്വന്തം കൈകൊണ്ട് വേല ചെയ്യുവാനും അഭിമാനം തോന്നണമെന്നും നിങ്ങളെ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു സ്വന്തം കൈ കൊണ്ട് വേല ചെയ്യാനും ഹലരിയ സ്വന്തം കാര്യം നോക്കാനായിട്ട് നമ്മളെല്ലാവരും പ്രശ്നം എന്താ പറയുക അടുത്ത് വന്നിരുന്നവർ ഒരു നല്ലത് ഇട്ടാൽ നമുക്ക് പിടിക്കത്തില്ല ഹലരിയ ഒന്ന് കരമുയർത്തി പിടിച്ച അപ്പോസലം പറയുകയാണ് ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവരായിട്ടും സ്വന്തം കാര്യം നോക്കുന്നവരായിട്ടും നിങ്ങൾ തീരണം അധ്വാനത്തിൻ്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുന്നവരായി നിങ്ങൾ തീരണം ഒന്ന് കരമുയർത്തി വിശ്വാസിയോട് ദൈവം പറയുകയാണ് നീ കുറവില്ലാത്തവനായി തീരണം ഹലരിയ എഫ് എസ് ലേഖനത്തിലേക്ക് വരികയാണ് നാലിൻ്റെ ഇരുപത്തിയെട്ടാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നാലിൻ്റെ
മുട്ടുള്ളവന് കൊടുക്കുന്നവനായിട്ടും ഒന്നിനും കുറവില്ലാത്തവനായി തീരണമെന്ന് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം എന്നെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ആ കരം ഉയർത്തിപ്പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാട്ട് ഈ സാമ്പത്തിക വിടുതലിന് വേണ്ടി ദൈവം എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഒന്നിനും മുട്ടില്ലാതെ അറിയ എല്ലാത്തിനും എല്ലാം കൊടുക്കുന്നവനായി തീരേണ്ടതിനായിട്ട് അല്ലേ ലൂയ്യ ഒന്നുകൂടെ പറയാം അറിയ തിമോത്തിയസിൻ ലേഖനത്തിലേക്ക് വന്നേ ആറാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് വന്നേ ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് കൂടെ ഉന്നത ഭാവം കൂടാതെ ഇരിപ്പാനും നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല നമുക്ക് സകലവും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ധനത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയാം നിശ്ചയിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലാണെങ്കിൽ നാളെ ഇതിനകത്ത് ആരെങ്കിലും കയ്യിലായിരിക്കാം ഈ ധനത്തിന് നിശ്ചയമില്ല പക്ഷേ അറിയ അടുത്ത പദം നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റായി കാണുക നമുക്ക് സകലതും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ സകലതും ധാരാളമായി അനുഭവിക്കാൻ തരുന്ന ഒന്ന് കരമുയർത്തി അല്ലെ കൈ അടുത്തിരിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞാട്ട് എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ധാരാളമായി അനുഭവിക്കാൻ തരുന്നവൻ ഹലരൂയ ഈ ലോകത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഈ വചനം തിരിച്ചറിയണം തിമോത്തിയോസിനോട് പൗലോസ് പറയുകയാണ് ഇതാണ് ഈ ലോകത്തിൻ്റെ ജീവിതം ഹലരൂയ അതുകൊണ്ട് സകലതും ധാരാളമായി തരുന്നവനെ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ട് ജീവിക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടി എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്ന ആ ജീവിതത്തിനകത്തുനിന്ന് കർത്താവിനെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് അറിയ ഈ നിത്യത്തിലേക്ക് ചേർക്കപ്പെടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബാക്കി ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് വായിച്ചിട്ട് വിമൽപ്പെടണം അതിനകത്ത് ആഴമുണ്ട് ആഴമുണ്ട് ഹലരൂയ ഈ ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരോട് കൂടെ ഉന്നത ഭാവം കൂടാതെ ഇരിപ്പാനും ആ നിശ്ചയമില്ലാത്ത ധനത്തിലല്ല നമുക്ക് സകലതും ധാരാളമായി അനുഭവിപ്പാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൽ ആശവെപ്പാനും നമുക്ക് സകലതും ധാരാളമായി ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി പിടിച്ച് പറയാവോ സകലതും അനുഭവിപ്പാൻ ധാരാളം തരുന സകലതും അനുഭവിക്കാൻ ധാര കാരണം കർത്താവ് വന്നത് ജീവൻ തരുവാനും സമർത്തിയായ ജീവൻ തരുവാനായിട്ട് ഒരു കവിഞ്ഞൊഴുക്ക് ഇന്നത്തെ മീറ്റിങ്ങിനകത്ത് സംഭവിച്ചു തുടങ്ങും അറിയ നിങ്ങൾ ആ ഞെരിഞ്ഞിരിക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ അറിയ ആ മുറുകെ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ ആ ദാരിദ്ര്യം പറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അനുഭവത്തിൽ നിന്ന് യേശുവിൻ്റെ ആത്മാവ് പരിശുദ്ധാത്മാവ് സകലതും ധാരാളമായി അനുഭവിക്കുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളുടെയും എൻ്റെ വിളി എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ധാരാളം അനുഭവിക്കാൻ തരുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ വിളിയാണ് അയ്യോ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആര് 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 കണ്ണ് തുറന്നിട്ടില്ല ഒന്ന് പത്ര ദിവസം ഭൂതാവധ്യായം അതിന് ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരുമോ ഒന്ന് പത്ര ദിവസം മൂന്നിൻ്റെ ഒമ്പതാമത്തെ വാക്യം ഒരുമിച്ച് ഒരുമിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങൾ ഞാൻ ഈ വാക്യങ്ങൾ മാത്രമായി നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വയ്ക്കുന്നത് ഈ വചനം നിങ്ങളിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആകണം ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും പകരം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കേണ്ടതിനോ വിളിക്കപ്പെട്ടതുകൊണ്ട് അനുഗ്രഹിക്കുന്നവരായിരിക്കും ഹരിയ ദോഷത്തിന് ദോഷവും ശകാരത്തിന് ശകാരവും ചെയ്യാൻ പതേ പകരം ചെയ്യാതെ എന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്ന എന്തിനെന്ന് അറിയാമോ അനുഗ്രഹം അനുഭവി അനുഭവിപ്പാൻ ഒന്ന് കരം ഉയർത്തി പറയാമോ അനുഗ്രഹം അനുഭവിപ്പാൻ അനുഗ്രഹം അനുഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാമ്പത്തികം മാത്രമല്ല ഈ നിനക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ വേണ്ടതിന് മുഴുവൻ നീ അതിനകത്ത് നിറഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്നതിനെയാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് സാമ്പത്തികമുള്ള ഒത്തിരി പേരെ കണ്ടിട്ട് ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്തവർ സാമ്പത്തികമുള്ള ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് വഴക്കിടുന്നത് സാമ്പത്തികമുള്ള ഒത്തിരി കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഡൈവേഴ്സിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷേ അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതല്ല നിൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എല്ലാം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുക നിൻ്റെ കുടുംബത്തിനകത്ത് എല്ലാം നിറഞ്ഞ് കവിയുന്ന ഒരു അനുഭവത്തിൽ അറിയാം നീ നിൽക്കുന്നതിനെയാണ് അനുഗ്രഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നിന് കുറവില്ല സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് സമാധാനത്തിന് ആഹാരത്തിന് സമ്പത്തിന് കുറവില്ലാതെ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാൻ ദൈവം നിന്നെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഈ മിനിറ്റിൽ അതിനെ സ്വീകരിക്കാൻ തുടങ്ങണം എൻ്റെ ഈ നിങ്ങളുടെ വിളി എന്താണെന്ന് പറയാം അനുഭവിക്കാനാണ് രോഗികളായിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കഥബാധ്യതയിൽ മുറുങ്ങി ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പകൽ പറഞ്ഞാട്ട് കഥാവ് ഈ വചനത്തിൽ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുക ആരോ പറഞ്ഞു സമ്പത്ത് വന്നാൽ നീ ഈ ലോകത്തിലേക്ക് പോകും തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റോയ്പാസിനെ വിളിക്കണം റോയ്പാസ് തെറ്റിപ്പോകത്തിലെന്ന് ഭയങ്കര ഉറപ്പാ അറിയ സുവിശേഷത്തിന് വേണ്ടി ആ സമ്പത്ത് മുഴുവൻ ചിലവാക്കും വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് ഓ നിങ്ങളൊന്ന് കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചാട്ടെ കർത്താവെ അങ്ങനെ ഏൽപ്പിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ലോകത്തിലെ ധനവാന്മാരെ പോലെ അല്ല ഞാൻ ജീവിക്കാൻ പോകുന്നത് അനുഭവിക്കുകയും കർത്താവിന് കൊടുക്ക
എത്ര പേർ കഥാവിനോട് പറയും കഥാവേ അനുഗ്രഹം അനുഭവിക്കാനാണ് അങ്ങനെ വിളിച്ചത് ഞാൻ ഇന്നും ഞെരുങ്ങി ഇന്നും തകർന്ന് അനുഭവത്തിലാണെങ്കിൽ ഈ അന്തരീക്ഷം അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് നിന്നെ അനുഗ്രഹത്തിലേക്ക് തിരിക്കുകയാണ് ഈ അന്തരീക്ഷം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ വിടുതൽ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഹലലൂയ രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ രണ്ട് മൂന്ന് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെയും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെയും പരിജ്ഞാനത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കൃപയും സമാധാനവും വർദ്ധിക്കുമാറാകട്ടെ ആ തൻ്റെ മഹത്വത്താലും ഉയര്യത്താലും വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനത്താൽ അവൻ്റെ ദിവ്യശക്തി ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയത് ഒക്കെയും നമുക്ക് ദാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നു വിളിച്ചവൻ്റെ മഹത്വം നിനക്ക് ജീവനും ഭക്തിക്കും വേണ്ടിയുള്ളത് സകല ദാനമാണെന്നറിയിക്കും വിളിച്ചവൻ്റെ പരിജ്ഞാനം നിന്റെ മേളിലേക്ക് കയറാൻ തുടങ്ങിയാൽ അവനുമായിട്ടുള്ള ആ അറിവ് നീ അറിവുമായി നീ ഒന്ന് കൂട്ടിമുട്ടാൻ തുടങ്ങിയാൽ നീ പറയും സകലതും ദാനമാണ് സകലതും ദാനമാണ് ഈ അർഹിക്കാത്ത ദാനത്തിലേക്ക് നിന്നെ കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവം വിശ്വസിക്കുന്നവരൊന്നും പറഞ്ഞാട്ടെ കർത്താവെ എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ദൈവത്തിനായി സ്തോത്രം എന്നെ അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്ന് കണ്ണുകളൊന്ന് അടച്ചുകൊണ്ട് ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഈ അറിവ് ഈ ഭൂമിയിൽ ആരും സ്നേഹിക്കാത്തത് പോലെ എന്നെ സ്നേഹിച്ചൊരു സ്നേഹം ആ സ്നേഹത്തിൻ്റെ അറിവിലേക്ക് നീ കയറിയാൽ ദൈവം നിന്നോട് പറയുന്ന വാക്യം നീ ശ്രദ്ധിക്കണം ആവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടിൻ്റെ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ വാക്യം ഹലെ ലൂയ വേഗത്തിൽ ഹലെ ലൂയ വേഗത്തിൽ വായിക്കണമേ തക്ക സമയത്ത് നിന്റെ ദേശത്ത് മഴ തരുവാനും വേലയൊക്കെയും അനുഗ്രഹിപ്പാനും യഹോവ നിനക്ക് തന്റെ നല്ല ഭണ്ഡാരമായ ആകാശം തുറക്കും നീ അനേകം ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കും ഒന്ന് കരം ഉയർത്തിയിട്ട് പറയാമോ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവനോട് പറയാണ് തക്ക സമയത്ത് ഇതാ ആകാശത്തിന്റെ കിളിവാതിൽ നിന്റെ വെള്ളിക്ക് തുറക്കാൻ പോവുകയാണ് ഞാൻ ഈ വാക്യം വായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാ പ്രഭാതത്തിൽ ദൈവനോട് പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഈ ഹോളിൽ ഇതേപോലെ എന്റെ വാതിൽ തുറക്കപ്പെടും നീ അനേക ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കാൻ പോകുകയാണ് നീ അനേക ജാതികൾക്ക് വായ്പ കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് സദൃശ വാക്യം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം പറയുന്നു യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സമ്പത്തുണ്ടാകുന്നു ഒന്ന് കരമകൃത്തിട്ട് പറയാമോ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ യഹോവയുടെ അനുഗ്രഹത്താൽ സ്നേഹിക്കുന്നവരെ നീ കണ്ടാൽ അവൻ നിന്നെ ഒന്ന് 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 തലോടുന്ന സമയമാണ് അവൻ നിന്നെ ഒന്ന് തൊടുന്ന സമയമാണ് ഇന്ന് ബാക്കി എല്ലാം മുടക്കി നീ ഹോളിനകത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ഓ നിന്നോട് പോയാൽ ഞാൻ നിന്നെ ഒന്ന് അനുഗ്രഹിക്കാൻ പോവുകയാണ് യെസ് ഈ അനുഗ്രഹത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ പറയാമോ ഇതിനകത്ത് സമ്പത്ത് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങാം ഇതിനകത്ത് സമ്പത്ത് വ്യാപരിക്കാൻ തുടങ്ങാം ശബ്ദരാജനാദിയ ഒഴിഞ്ഞ ഒഴിഞ്ഞ ഫലകമായി നിൽക്കുന്ന ചിലവരോട് ഒഴിഞ്ഞ പേഴ്സുമായി നിൽക്കുന്ന ചിലവരോട് എന്റെ കർത്താവ് പറയുന്ന അനുഗ്രഹത്തിന്റെ വാതിൽ അവന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ തൊങ്ങൽ നിന്റെ അടുക്കിലൂടെ എഴുകുന്നുണ്ട് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് എന്നെ കണ്ടെത്തും ഹലിലൂയ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് എന്നെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ എന്നെ കണ്ടെത്തും അടുത്ത പദം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്റെ പക്കൽ ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും പക്കൽ ധനവും പുരാതന സമ്പത്തുമുണ്ട് ഇതുവരെ പിശാശ് പ്രസംഗിച്ചത് കഷ്ടത മാത്രമാണ് ഉള്ളതെന്ന് പക്ഷെ വചനം വിളിച്ചു പറയുന്ന എന്റെ പക്കൽ ധനവും സമ്പത്തുമുണ്ട് എന്റെ പക്കൽ ധനവും മാനവും പുരാതന സമ്പത്തും നീതിയും ഉണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മീറ്റിംഗിനകത്ത് വന്ന് അവരുമായ ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ യേശുമായുള്ള ഒരു കൂട്ടിമുട്ടലിലേക്ക് വരുമെങ്കിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യം നീ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ
അവൻ നിന്നോട് പറയുന്നത് എന്താന്ന് അറിയാമോ എന്റെ മഹത്വത്തിൽ ചിലത് പൂർണ്ണമാകാൻ പോകുകയാണ് എന്റെ പക്കലാണ് ധനമുള്ളത് എന്റെ പക്കലാണ് ധനമുള്ളത് എന്റെ പക്കലാണ് മാനമുള്ളത് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ കരം തട്ടിക്കൊണ്ട് സൂപ്പർ നാച്ചുറലിനകത്ത് മൂവാകുന്നു സൂപ്പർ നാച്ചുറലിനകത്ത് മൂവാകുന്നു ആ വാക്യം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ യേശു പറയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ സ്നേഹിക്കും എന്നെ ജാഗ്രതയോടെ അന്വേഷിക്കുന്നവൻ എന്നെ കണ്ടെത്തും കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എനിക്ക് അവനോട് പറയാനുള്ളത് എന്റെ പക്കലാണ് സമ്പത്തുള്ളത് യെസ് ലോകക്കാരൻ കാണാത്തത് ഈ ഹോളിൽ നീ കാണുകയാണ് ലോകക്കാരൻ കാണാത്തത് ഈ ഹോളിൽ നീ അറിയുകയാണ് ഓ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരാരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരെ പ്രാർത്ഥിച്ചതിന് സ്വീകരിക്കണം എന്റെ ഫലം പൊന്നിലും തങ്കത്തിലും എന്റെ ആദായം എത്രമായ വെള്ളിയിലും നല്ലത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് വസ്തുവക അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയും ആ ഹോളിൽ വരികയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നവനെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ ഇന്ന് കർത്താവിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടുമുട്ടിയാലുള്ള പ്രത്യേകത ഞാൻ പറയാം നിങ്ങളുടെ പേരിലേക്ക് വസ്തുവകകളെ അവൻ എഴുതി വയ്ക്കും നിന്റെ പേരിലേക്ക് അവൻ ചിലതിനെ കൈമാറോ നിന്റെ പേരിലേക്ക് അവൻ ചിലതിനെ കൈമാറോ ഒന്നുകൂടെ അപ്പം അതൊന്ന് വായിച്ചേ ഹാലി ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമായി വിശ്വാസികൾ ഈ വാക്യം കേട്ടില്ലേ കേൾക്കണമില്ല എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവകാശമാക്കി കൊടുക്കുകയോ നിങ്ങൾ കേട്ടില്ലേ ലോൺ എന്നാണോ പറഞ്ഞേ അജപ്തി എന്നാണോ പറഞ്ഞേ കടബാധ്യ നിന്ന് രോഗം എന്നാണോ പറഞ്ഞേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ അവരുടെ പേരിലേക്ക് വാസ്തു വകകളെ നിങ്ങൾ ആരും യേശുവിനെ കാണുന്നില്ലേ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് എന്നെ കണ്ടവന് വെറുതെ ഇവിടെ ഇറങ്ങി പോകത്തില്ല ഏ സാമ്പത്തിക കൈമാറ്റം നടക്കാൻ പോവുക ഞാൻ ആത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയാം മുപ്പത് വർഷം വാടക താമസിച്ച മുപ്പത് വർഷം ഇനി വഴിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ നീ അവനെ ഈ ഹോളിൽ കണ്ടുമുട്ടുകയാണ് നിന്റെ വെളിയിലേക്ക് അവൻ ഒരു കൈമാറ്റം പകരുകയാണ് ഞാൻ അവന് വസ്തു വകകളെ കൊടുക്കും അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ ചലനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പിടിച്ചോ ഹലൂയ ഞാൻ പ്രവചനാത്മാവിൽ വിളിച്ചു പറയട്ടെ ഈ മൂന്നാഴ്ച ഈ മീറ്റിംഗ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നവൻ പിന്നെ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ സി സി അടയ്ക്കാൻ നടക്കത്തില്ല ലോൺ അടയ്ക്കാൻ സി സി അടയ്ക്കാൻ നടക്കത്തില്ല നിന്റെ മേളിൽ അതേപോലെ കൈമാറ്റങ്ങൾ നടക്കും പക്ഷെ റിയലി കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ അവൻ പറയുന്നു സമ്പത്ത് എൻ്റെ കയ്യിലാണുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായി വചനത്തെ വിശ്വസിക്കാം എത്ര പേർ കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തയ്യാറാകും കർത്താവിനെ കണ്ടുമുട്ടാൻ തയ്യാറാകും ഈ മീറ്റിംഗിന് റോയ് പാസ് അതാണ് മുഖാന്തരമാക്കുന്നത് ഞാൻ ജീവിക്കാൻ ഇടയായ എന്റെ യേശുവിനെ ഞാൻ ഈ ഹോളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആരെക്കാളും അധികമായി എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവന് ഞാൻ ഈ ഹോളിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അനുഭവം ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ആ മോഹ ആ വ്യക്തി മുഖാന്തരമായി ജീവിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായാൽ ഞാൻ ആ എന്നെക്കാളും അധികം സ്നേഹിച്ച് ആ വ്യക്തിയെ കണ്ടുമുട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരിക്കലും ഈ ഹോളിൽ ബൈ പറഞ്ഞു പോകത്തില്ല എൻ്റെ കൂടെ ആ വ്യക്തിയും പിടിച്ച് ഞാൻ പോകത്തുള്ളൂ എന്നിട്ട് ആ വ്യക്തിയോട് എപ്പോഴും പറയും നീ മുഖാന്തരമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നേ നീ മുഖാന്തരമായി ഞാൻ ജീവിക്കുന്നേ ഏലിയാവേ കഴിഞ്ഞ മണിക്കൂറിൽ നീ എനിക്ക് വേണ്ടി തീ ഇറക്കിയെങ്കിൽ നീ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോകാൻ ഞാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് നിനക്ക് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരാൻ പോവുകയാണ് നിന്നെ മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ടതിനായി നിന്നെ വഴി നടത്തേണ്ടതിന് വേണ്ടി എൻ്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി വരുന്ന മിനിറ്റാണിത് കഴിഞ്ഞ മാർച്ച് മുതൽ എനിക്ക് ക്യാൻസറിൻ്റെ അസുഖത്താൽ ഞാൻ ഭാരപ്പെട്ടു ഞാൻ ഏഴ് മാസം ട്രിവാൻഡത്തായിരു
എൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ സമയത്തൊക്കെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായിരുന്നു ദേവദാസിനെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചു അനേ ഈ ദൈവമക്കളുടെ പ്രാർത്ഥന ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവനോടെ ഇരിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഇടത്തെ ബ്രസ്റ്റ് ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് അഞ്ചാമത്തെ കീമോയിൽ ഇൻഫെക്ഷനായിട്ട് അത് ഉള്ളിലേക്ക് വ്യാപിക്കും ഹാർട്ടിൽ ഇൻഫെക്ഷനായി അങ്ങനെ വളരെ ക്രിറ്റിക്കലായ ഒരു ഓപ്പറേഷനാണെന്ന് അവിടെ നടന്നത് നാലാം തീയതി എന്നെ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു ആറാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ ആറാം തീയതി ആയപ്പോൾ ആറാം തീയതി അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി എന്നെ വീട്ടിൽ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു ഇതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല എൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ക്രമീകരിക്കണം അതുകൊണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ എനിക്ക് ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഞ്ചാം തീയതി രാത്രി മുതൽ ഓപ്പറേഷൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അവർ ക്രമീകരിച്ചു രാവിലെ മുതൽ ഒരു ബൈ സ്റ്റാൻഡറെ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഒരു മനുഷ്യരും എനിക്കില്ല ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ദൈവത്തോട് കരഞ്ഞ് പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവം ആരും ഇല്ലാത്തവളായിട്ട് ഇവിടെ വന്ന് നിൽക്കുന്നു ഓപ്പറേഷന് ആ ടേബിളിൽ കിടത്തുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർ വരുന്നത് പക്ഷേ ഈ ദേവദാസന് ലത എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ മകളാണ് അവൾ ദേവദാസനോട് പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിച്ചു പിന്നെ ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്ത ഡോക്ടർ ചെറിയ ഡോക്ടർ കുര്യൻ ചെറിയാനായിരുന്നു പുള്ളി ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായിരുന്നു ദൈവം അവിടെ ഇറങ്ങി അത് മനുഷ്യനിലൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് എനിക്ക് അത്ഭുതമായിട്ട് എനിക്ക് ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു ഒരു പ്രശ്നവും കൂടാതെ ഓപ്പറേഷൻ നടന്നു ഇന്ന് ഞാൻ ജീവനോട് ഈ ദൈവം മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുന്നു ഈ ദൈവദാസൻ്റെയും കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഈ സഭയുടെയും ഒരു പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് മാത്രമാണ് എനിക്ക് ആ വിടുതലായത് അതിനുശേഷം ആറാം തീയതി ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞു ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി എൻ്റെ എൻ്റെ ട്യൂബ് എടുത്തു മുപ്പതാം തീയതി എൻ്റെ സ്റ്റിച്ച് എടുത്തു ഒരു പാരസിറ്റ് മോള് പോലും കഴിക്കാതെ എനിക്ക് സൗഖ്യം തന്നു പിന്നെ പതിനഞ്ച് റേഡിയേഷൻ എടുത്തു പതിനഞ്ച് റേഡിയേഷൻ എടുത്തു ഒരു പ്രശ്നവും എനിക്കുണ്ടായില്ല ഓരോരുത്തർക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് എടുക്കേണ്ടി എടുക്കണം പിന്നെ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് മസിൽ ഇങ്ങനെ ബൾജ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നു അതൊരു വല്ലാത്ത പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നുകൊണ്ട് ഭാരപ്പെടുന്നില്ല അതും ദൈവം എനിക്ക് സൗഖ്യം തരുമെന്ന് ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു എൻ്റെ കൂടെ ഓപ്പറേഷൻ കഴിഞ്ഞവരും ഞാൻ അറിയുന്നവർക്കും എല്ലാം നാല് ലക്ഷം രൂപയുടെ ഇഞ്ചക്ഷൻ എടുക്കണം പത്ത് വർഷം മരുന്ന് കഴിക്കണം എനിക്കൊരു പാരസിറ്റമോൾ പോലും കഴിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ ഇടയാക്കിയില്ല ഈ പ്രാർത്ഥന ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഞാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അളിയെ സാക്ഷിയിൽ നിന്നിരുന്നോടുന്ന ദൈവാസനെ നന്ദി പറയുന്നു അമേൻ അമേൻ ആ കരം ഉയർത്തി പിടിച്ചു വന്ന കഥാവിന് നന്ദി പറയാൻ പറ്റുന്നവർ പ്രിയരെ ഈ വചനവും ഈ സാക്ഷി നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം വർദ്ധിപ്പിച്ചു എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എല്ലാവരും കണ്ണുകൾ അടച്ചാട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ നല്ല കർത്താവെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ണുനീരോടെ വേദനയോടെ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഓരോ മക്കൾക്കുമായി ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കരയുന്ന കാക്ക കുഞ്ഞുങ്ങൾ കഥാതിൻ്റെ ആഹാരത്തിൽ കൊടുക്കുന്ന എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ കരത്തിലേക്ക് ഞാൻ ഈ മക്കളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ബാലസിംഹങ്ങളോ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്നിരിക്കും എന്നാൽ ലഹോബി അന്വേഷിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു നന്മയ്ക്ക് മുടക്കം വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അങ്ങയുടെ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി ഇപ്പോൾ ഈ മക്കളുടെ മേളിലേക്ക് വെളിപ്പെടട്ടെ അപ്പ അനേകർ ജോലി നഷ്ടമായവർ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടപ്പ അറിയ അനേകർ അറിയ ലോൺ അടയ്ക്കാൻ പറ്റാതെ വല്ലാത്ത തകർച്ചയിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബ പുഴയിൽ തകർന്ന കടബാധ്യതയിലും രോഗത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് അറിയ ഈ പകർച്ച വ്യാധിയിൽ വേർപാടിൻ്റെ വേദന അനുഭവിക്കുന്നവരുണ്ട് അപ്പൊ ഹാലലൂയ അപ്പനെ അമ്മയെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റാതെ അറിയ മക്കളെ ഒന്ന് കാണാൻ പറ്റാതെ അറിയ വെന്റിലേറ്ററിലായിരിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ടപ്പ ആശുപത്രിയിലായിരിക്കുന്നവർ എന്നെ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൃത്രിമ ശ്വാസത്തിൽ ഇന്നും ജീവിക്കുന്നവരുണ്ടപ്പ ഇവരെ എല്ലാം ഏൽപ്പിച്ച് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ഒരു അത്ഭുതം ഇവരെ അങ്ങ് ചെയ്യണമേ അപ്പ ഇന്ന് എന്നെ കാണുന്ന ഓരോ മക്കൾക്ക് വേണ്ടിയും അങ്ങ് അങ്ങയുടെ അണിപ്പാടുള്ള കരം കൊണ്ട് ഇവരുടെ കണ്ണുനീരെ തുടയ്ക്കുന്നതിനായി നന്ദി ഒരു അത്ഭുതം ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുകയാണ് അപ്പ അറിയ എന്നെ കാണുന്ന ഓരോരുത്തരെയും വിദ്യത വരെയും ബലത്തോടെ അങ്ങ് നടത്തേണ്ടതിനായിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ടി അങ്ങ് ഒരു അത്ഭുതം ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതിനായി സ്തോത്രം ഓരോ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത ഒരു നന്മ അറിയ ഞങ്ങളുടെ ദുഃഖകാലം തീർന്നോ നൃത്തത്തിൻ്റെയും ഉല്ലാസത്തിൻ്റെയും ഒരു സീസൺ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വെക്കുന്നതിനായി നന്ദി പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിച്ചുകൊണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് അപ്പ വണ്ടിയുടെ സി സി അടയ്ക്കാൻ പറ്റാത്തവരുണ്ട് അപ്പ വീട്ടിൽ വഴക്കും പ്രശ്നവും തലമുറയുടെ പഠിത്തം നിന്നുപോയവരുണ്ട് അപ്പ ഓരോ മക്കളെ ഞാൻ അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് അത്ഭുതമായ ഒരു കൈമാറ്റം അത്ഭുതമായ ഒരു വിടുതൽ